Como todos los martes, arrancamos con el parte policial de la última semana aquí en nuestra ciudad. Seguimos escuchando accidentes de tránsito. No sé, eh, ya este, cómo, cómo se toma esto la comunidad, cómo se toman esto las autoridades. La verdad que es preocupante, es alarmante eh, y bueno, seguramente habrá que hacer algo para reducir un poco eh, los casos de accidentes de tránsito. Por otro lado, bueno, el fin de semana largo, eh, muchos robos y bueno, todo lo que sucedió en esta última semana, te lo cuenta el comisario Gustavo Joaquín Chay a través de la conferencia de prensa que nos brinda todos los martes. <música> Vamos a dar parte informativo desde el día lunes 4 al lunes 11 inclusive del corriente mes. Comenzamos con el lunes 4, un robo en grado de tentativa a las 2.50 horas en el local Ciudad Gótica ubicado en Roca y Ceballos. Eh, se constituye personal policial la solicitud de, de una persona que manifestaba que le habrían sustraído el teléfono. Eh, cuando se observa el el sistema de seguridad de cámara, se percibe que una, una femenina habría tomado el teléfono de la, de la persona afectada. Cuando este le hace el reclamo, la persona se ofuscó y comenzó a realizar desórdenes, por lo que hubo que demorar a, a la pareja y trasladar a la comisaría. El lunes 4 también, alrededor de las 20, 20 horas, eh, tuvimos un robo con arma en calle Luis Monti, al 300 aproximadamente, Lugar donde vive una señora de 93 años, donde alrededor de las 19 se presentó un masculino que ella lo conocía como un vendedor ambulante, solicitándole agua cuando la persona le abre la puerta y rompe violentamente el masculino, la amenaza con un cuchillo que había en el lugar, exigiéndole la entrega de dinero eh, y el teléfono celular producto de, del empujón que recibe la señora, eh, tuvo lesiones leves. Eh, en este sentido se encuentra trabajando personal de, de brigada, eh, tendiendo a establecer la identidad del, del autor. A la señora le sustrajo un teléfono celular, marca Motorola, y la suma de 2.400 pesos. Después, el día martes, tenemos un siniestro vial con lesiones graves, a las 22.30 horas en Buenos Aires y Corrales. El primer protagonista, una joven de 19 años que circulaba en una moto Sanela 110. Y el segundo protagonista, un menor de 16 años que circulaba en una moto también Sanela 110. El siniestro se produce cuando la femenino circulaba en sentido este por calle de Buenos Aires y al intentar girar hacia el norte por Corrales es colisionado por el, por el menor. Eh, se trasladan ambos ciudadanos al, al hospital local y la femenino presenta fractura de clavícula. Eh, acá se realizaron la, las infracciones correspondientes a, hacia el progenitor del menor por permitir el, la conducción de un menor de edad y eh, en un birrodado con falta de documentación. El miércoles 6, también, 17 de 20 horas, en ruta provincial 14, puesta, un accidente de tránsito con daños materiales. Eh, el primer protagonista, una joven que se acompañaba a su vez de su hermana y, y un bebé, quienes se movilizaban en un FIA 1, y el segundo protagonista, una joven que eh, se movilizaba en un Toyota Corolla. ¿Cómo se produce el accidente? Eh, Ambos vehículos circulaban por ruta 14 en dirección este, así, eh, haciéndolo en primer lugar el Toyota y detrás el FIA 1. Cuando el Toyota se dispone a, a realizar una maniobra de giro, eh, es colisionado por el FIA 1, únicamente con daños materiales. El día jueves, a las 17.10 horas, tomamos conocimiento de un incendio de una vivienda en calle Milten y Lola Membrive. Arribó ahí al lugar, bueno, personal de bomberos, estuvo trabajando y se constató que era una casilla que estaba deshabitada, eh, únicamente con, con daños materiales. 
Después, el día viernes, tenemos la demora de un sujeto a las 3 y 20 de la mañana aproximadamente, en calle Galileo Galilei y Tomás del Moro, un sujeto transitaba con elemento presuntamente mal habido, eh, manifestaba que había estado reunido con unos amigos y que los elementos eran de su propiedad. Eh, es demorado en la averiguación de antecedentes y eh, los elementos fueron secuestrados, siendo un, un, ino, un asiento de inodoro y una pileta lavamano, que estaban en, en buenas condiciones de uso. El día viernes también, un incendio de una casilla a las 6.50 horas, en el sector, en la sección 15, el personal de bomberos concurrió a calle Lola Membrives, sobre el sector sur, en una vivienda también de precaria construcción, de 5 por 4 metros, que tampoco estaba habitada y que se usaba en forma ocasional. Eh, en este sentido, se recibió también denuncia por parte del, del afectado, manifestando sospecha de quién podría haberle incendiado la vivienda. Eh, el día sábado tenemos un atentado contra la autoridad eh, en calle Brown al 28 aproximadamente. Eh, personal del comando concurrió en razón de que se habría recibido un llamado donde se estaría ocasionando un desorden. Cuando llega al lugar le entrevistan a un ciudadano que presentaba escoriaciones y, y lesiones leves a, a simple vista y estaba en estado de heredad. Eh, en ese momento se acercó un vecino que, eh, bueno, manifestó que la persona lesionada sí habría tenido un altercado en minutos antes y que vivía en el lugar. Mientras se producía la entrevista con el vecino, eh, el lesionado aprovechando un descuido del personal uniformado, golpea a un uniformado en el rostro, por lo que hubo que demorarlo y trasladarlo a, a comisaría. Eh, en, en ese interín el, el demorado manifiesta que presentaba un fuerte dolor en el pie, se lo traslada al hospital y eh, se certifica fractura en el pie derecho. El día sábado 9 a las 5.15 horas, en 9 de julio y ruta 14, también tuvimos un, un hecho donde concurre personal policial del comando entrevistando a un joven de apellido Tricarao que manifestaba haber sido agredido por dos masculinos quienes le habrían sustraído la campera y una bicicleta de color roja, aportando el apellido de, de los ciudadanos. Eh, también este señor presentaba un corte en, en el rostro a la altura del, de la boca. Eh, el día lunes 11 a las 13.20 tenemos un hecho en, en calle Trana y Brown, donde hay una, una construcción deshabitada. El encargado de la construcción manifestó que se ausentó el día 8 a las 5 de la tarde y que eh, a, a, su, a su regreso el día lunes contactó el faltante de una moladora, un taladro de color rojo y una soldadora. No hubo violencia en, en el edificio. Esas son lo, el parte de la semana. Comisario, buen día. Eh, bueno, llamo la atención eh, la cantidad de accidentes de tránsito que no, no cesan. Y por otro lado, consultarle con respecto a los hurtos o robos que han habido en la ciudad, me imagino que la Brigada de Investigaciones habrá hecho los respectivos allanamientos. Eh, ¿Cómo han sido con resultados positivos? Nosotros, eh, la semana pasada, se realizaron tres allanamientos, no con resultados negativos, lamentablemente, pero la Brigada sigue trabajando y, bueno, en lo, en lo sucesivo vamos a ver si tenemos novedades con respecto al, al hecho de la señora que fue víctima de un robo con arma. Eh, en cuenta que pasó un fin de semana largo, eh, ¿cómo fue el trabajo, eh, los controles en, en las rutas? ¿Era un operativo en conjunto con seguridad vial y con el resto de los organismos? No, nosotros no tuvimos este, en esta oportunidad la colaboración de seguridad vial, únicamente estuvo policía. Eh, tenemos que destacar que la, la Dirección de Seguridad bueno, abarca varias comisarías y tuvimos varios eventos en el fin de semana. Eh, acá en Zapala, en Mariano Moreno, en El Agrio y Loncopue.
también, donde también hay que prestar colaboración.